واتاسمو بخبل اللہ جمیعوں ولا تفرقو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے بازی میں نہ پڑو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے موقع پر محمد رضوان نے میتھیو ہیڈن کو قرآن پاک گفت کیا تھا انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ اور میتھیو ہیڈن کے حالیہ بیان نے اسلام کی طاقت کو اور روشن کر دیا ہے مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے جو کچھ قرآن پاک میں پڑھا دیگر اقوام نے انہوں نے اس پر عمل کیا اور آج ترقی یافتہ ہو گئے اور ہم نے قرآن پاک تو پڑھا مگر نہ تو ترجمے کے ساتھ پڑھا اکثریت نے اور نہ ہی اس پر عمل کیا ہم نے صرف فیشن اور فحاشی وہاں سے لے لی مگر باقی کچھ نہ لیا میتھیو ہیڈن نے کہا کہ جب رزی یعنی کہ محمد رضوان نے ان کو قرآن پاک گفٹ کیا ان کے لیے بڑی حیرانگی کا موقع تھا اگر وہ روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فطرت کے عین قریب اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کم من تعلم القرآن و علامہ کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور دوسرے کو پڑھایا مگر ترجمے کے ساتھ حمد ہیڈن نے مزید کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم کی یک جہتی جو ہے اس کا بھی یہی سیکرٹ ہے کہ ہیڈن نے قومی کرکٹ ٹیم کے اتحاد اور ڈسپلن کی وجہ بھی اسلام اور قرآن بتایا ہے اگر میتھیو ایڈن یہ بات کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں میتھیو ایڈن نے مزید کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اسپیشلی بابر اعظم اور محمد رضوان کا انہوں نے خصوصی تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر نماز کی طرف لپکتے ہیں اور روحانی طاقت ہے جسے ہم اسپرچل پاور کہتے ہیں کچھ لوگ سوفیزم کو نہیں مانتے مگر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا اگر میتھیو ہیڈن پاکستان میں ہوتے تو اب تک ان پر کافر کا فتوا لگ چکا ہوتا مگر دیگر اقوام میں ایسا نہیں وہاں پر جو آپ کے دل میں آئے جو من میں آئے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہمارے ہاں تو فتوے ایسے بٹتے ہیں جیسے دادا صاحب میں لنگر بٹتا ہے کہ اللہ کرے میتھیو ہیڈن نے جو کہا ہے وہ سچ ثابت ہو قومی کرکٹ ٹیم متحد ہو اور ایک جذبے کے ساتھ اسلام کی پاور کے ساتھ یک مشت ہو کر حریف پر چھپٹے اور ورلڈ کپ پاکستان لے کر آئے آفتاب مطابق کو دیجیے اجازت اللہ حافظ